Welcome back, my dear students. Today we'll continue with the history of animation and learn about innovation throughout the 70s, 80s, and we will stop just before the rise of the 3D computer animation with Pixar's first productions. We still, we still have a long way to go, so let us begin. Bienvenidos otra vez a su clase, mis queridos estudiantes. Hoy vamos a continuar la historia de la animación y vamos a aprender acerca de la innovación a través de la década de los 70s, 80s y nos detendremos en esta clase justo al principio de eh, la animación tridimensional eh, con las primeras producciones de Pixar. Eh, aún tenemos mucho que estudiar, así que vamos a continuar. Eh, en 1970 aparece esta película que se llama The Andromeda Strain, este thriller tecnológico de ciencia ficción, dirigido por Robert Wise, fue posible, eh, posiblemente la primera película en utilizar efectos generados en computadora, CGI creados por Douglas Trumbull. Eh, Douglas Trumbull había sido, como habíamos visto, en, en el efectista que hizo eh, el slit scan en Odisea 2001, en nuestra última clase. Así que este mismo cineasta, eh, este mismo efectista visual, eh, participa en esta película llamada The Andromeda Strain. Vamos a ver el corto. Los efectos no son muchos, presten atención, yo les voy a decir cuál es. Es decir, el efecto hecho por computadora. Esto. Eso fue. Claro, la secuencia es más larga en la película, pero ese es el efecto introducido, eh, el primer efecto generado por computadora en una película, en un blockbuster hollywoodense. de virus extraterrestre o, o mezcla entre humanos y extraterrestres eh, es de lo que trata esta película ahora la siguiente película probablemente varios la conocen El exorcista de 1973 esta sensacional película del director William Peter Blatty de terror acerca de la posesión diabólica y el consecuente exorcismo de una niña inocente Contiene algunas memorables escenas que utilizaron varias técnicas de efectos especiales. Utilizó un animatronics para la escena donde a la protagonista le gira la cabeza 360 grados, automutilación, masturbación con un crucifijo, vómito mediante una manguera oculta y un estómago falso en el que aparecen las palabras Help me. Vamos a ver el, eh, eh, el corto del tráiler y, y además les voy a mostrar unas pocas más imágenes de esto. Bien, ahora aquí tengo algunas secuencias detrás de cámaras eh, en las que se muestran partes del maquillaje, parte de los prostéticos, eh, parte del animatronic y varias de las, eh, de las aplicaciones tecnológicas que en ese momento hicieron que esta película fuera eh, eh, considerada como la más innovadora de su momento histórico. Vamos a ver estos videos.
Muy bien, esas fueron algunas imágenes detrás de cámaras del exorcista. Tengo uno más. Sopa de, 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 de chicharo verídico. El animatronic. Ahí podemos ver parte del mecanismo que mueve los ojos.
Hay una historia curiosa al respecto del vaho que se ve que el maniquí está echando. Eh, para que los actores produjeran vaho durante la toma, lo que hicieron fue meter unos eh, aire acondicionados gigantescos, Kelvinators, eh, en el estudio. Entonces estaba al lado del estudio y la gente sacaba vaho cuando hablaba. Y cuando estaban grabando, uno de los asistentes de producción le dijo al director, oiga, oiga, algo está mal. Entonces cortaron la toma y dijeron, ¿qué, qué pasó? Dice, pues que el maniquí no echa vaho. Y dijeron, ah. Entonces lo que hicieron es que le metieron un tubito por abajo y entonces había un, un, eh, un asistente técnico con un cigarrillo, fumando el cigarrillo y echándolo por el tubito para que ella también tuviera vaho. También historia verídica. En 1973, El Exorcista, Encuentros Cercanos del Tercer Tipo de 1977. Este filme de Steven Spielberg fue notable por la secuencia de aterrizaje de una nave extraterrestre impresionante. Un modelo de más de 180 kilos de fibra de vidrio, iluminado con fibra óptica, bulbos incandescentes y tubos de neón. No fue su primera película, pero fue la primera que innovó a través de este modelo de 180 kilos de fibra de vidrio. Una cosa gigantesca, yo les marco cuando salga. Eh, ya había hecho anterior, eh, anteriormente Tiburón, antes de Encuentros Cercanos. Muy buena película de extraterrestres. el modelo, una especie también como de escenario gigante, 180 kilos de fibra eh, de vidrio. Y bien, eh, encuentros cercanos del tercer tipo. 1977, La Guerra de las Galaxias, la primera que salió, aunque es nombrada la 4, A New Hope. Esta fue um, dirigida por George Lucas. Star Wars introdujo un nuevo nivel de realismo a la producción de efectos especiales, sentando un precedente que muchas películas no alcanzarían aún años más tarde. Animatronics, stop motion, animación tradicional, CGI, cámaras de motion control, film en reversa, en fin, todo el arsenal de efectos desarrollados hasta su tiempo. Veamos un pedacito.
Y bien, eh, la Guerra de las Galaxias, eh, su principal contribución, bueno, aparte de evidentemente todas las eh, que podemos ver en pantalla, es eh, la implementación de los primeros sistemas de Motion Control Camera. Fíjense bien. Tenemos MoCap, que es Motion Capture, o captura de movimiento, MoCap. Eso es cuando alguien se pone un traje con unos sensores y baila, y el modelo tridimensional eh, eh, es, es, es un movimiento es traslapado al movimiento tridimensional. Tenemos también MatCap, que es captura de, bueno, en inglés, ¿verdad? Material Capture que eso es captura de materiales a través de fotografías podemos obtener las propiedades de varios materiales y traspolarlas a nuestros modelos tridimensionales tal cual y tenemos esto que se llama MOCO yo no lo inventé, así se llama MOCO que es Motion Control ¿esto a qué se refiere? es una cámara controlada por computadora que puede hacer los mismos movimientos una y otra vez y además los puede hacer escala. Eso permite hacer efectos especiales muy sencillos porque no hay que igualar el movimiento de cámara, sino que la cámara actúa una y otra vez de la misma manera. Entonces, al hacer los compositings, por ejemplo, podemos tener un escenario eh, lleno de, de, de personajes, por ejemplo, de, de, de unos personajes, por ejemplo, vestidos de pandilleros y que estén peleando atrás y que la cámara se esté moviendo de una manera específica. Y después podemos repetir la toma y quitar esas personas y poner a las mismas personas, pero ya no vestidas de pandillero, pero digamos de, de traje en la parte de enfrente. Entonces la cámara hace el movimiento exactamente el mismo a la vez. Entonces a la hora de montar las dos imágenes es muy fácil porque nada más pegamos a, al mismo tiempo las dos imágenes y recortamos a lo mejor entre los personajes eh, eh, que se traslapen unos enfrente de otros, que ocluyan a los demás y entonces eh, podemos tener a, a varios personajes, inclusive podemos tener 20 veces esos mismos personajes, no sé, podemos repetir ese movimiento muchas veces e ir fotocomponiendo los elementos que van saliendo exactamente con el mismo movimiento de cámara, que este es, eh, este es el secreto de muchas de las tomas de Star Wars que utilizaron un, eh, un sistema menos avanzado que el que vamos a enseñar, este que les voy a enseñar se llama Milo, y bueno, es un sistema que generalmente no, no es eh, propiedad de alguien, sino que se renta porque es un sistema extremadamente caro. Entonces, eh, tal vez a ustedes puedan ver eh, eh, en algún punto de sus carreras este tipo de sistemas andando. Y en todo caso hay otros sistemas eh, que son a escala mucho más pequeños. Hay uno que es un reel muy pequeño y permite que la cámara haga muchas veces el mismo movimiento más reducido. Pero bueno, este sistema de, de Moco... Eh, es de lo mejor que hay ahorita y es una clave y es un fundamento de cómo se hacen los eh, efectos visuales de varias de sus películas favoritas. Así que ahí les va el video. Motion control is a very broad term, having different meanings in different fields. In the field of film and TV production, it refers to the precise and repeatable control of the position and speed of a camera. For those of you not familiar with the Milo motion control system, let me acquaint you with this one. This is a Milo motion control rig, the most commonly used motion control rig. You'll find one in every major filming center on every continent of the world. The camera here sits on the end of the arm and there are 12 axes or degrees of motion. I'll show you them. First, there's the track, so it moves along the rails. The swing. It's a lift. Arm extension. And a very unusual axis on this rig called the angle, which allows us to get full range of motion. from 12 feet high to ground level. On the end of the head is a pan tilt roll head with the usual axes of pan, tilt, 
and roll. We also have control of the camera shutter and focus and optionally zoom and iris as well as model mover axes if you need them to move things in the set. So here's how you program a move. Move the rig with the handheld box to your start position. Store that. Then move it to an end position. Store the end position. Assign it a time, in this case about four seconds. And you have a move, it's ready to shoot. And forwards. Now that's a simple straight line move. For a curved move, you need a third point. I'll run this move partway through. Insert a keyframe there. Reframe slightly and store that point. Camera then goes to the beginning of the move. And you'll see through the move the camera doing an arc. Moves can be entered in different ways. You can also use the hand wheels. Traditionally, keyframe the movement of the rig and then give the hand wheels to the director of photography. He can get the exact frame he wants throughout the shot and every action he does is recorded and then can be played back again at a later time. Now I've shown you the basics of it. Let's go through and see the different ways and techniques the motion control rig can be used. While there are many uses of motion control, they fall into two broad categories. First and foremost, in terms of usage, is a repeat pass. The motion control rig can repeat the exact same move again and again as many times as you like. In each pass, something has changed, either a person, or an object, or even a background. The resultant footage is then composited together. Compositing is a visual effects term meaning to combine pieces of footage together. The result is these elements appear together at the same time, where in fact they were never there. The other main use of motion control is the exact precise control of the camera, where the movement is so precise it would be beyond the capability of a boom operator or a dolly grip. We'll start off with the first class of motion control shot, which is a repeat pass, which is where the motion control rig is used as a true visual effects tool. I'll go through some examples, but this is by no means a complete list of all the uses. This is a fairly straightforward use of motion control, where you do the same move twice. First shoot it with the actor in one position, then shoot it with the actor in the other position. Two shots can be composited together, and the same person appears twice in the same position. Yeah, David, why didn't you listen to customer feedback? And why didn't you study? Yeah, why? Study. 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 Why didn't you study? If you can repeat one person, you can repeat many people. If you want a crowd of thousands, you can't afford to get in all the extras you need for that. So take 50 or 60 people, shoot them 10 times, and suddenly you have hundreds and hundreds of people. In this music video of the Backstreet Boys by Francis Lawrence, the alleyway appears to be filled with people. In reality, there are only about 30 or 40 extras. Each time the movie was shot, they were positioned in a different part of the street, and when composited together, it looks like hundreds of people. It doesn't have to be people, it can be objects as well. In the Subaru shot, a few cars were repositioned and reshot to fill the whole freeway. Being able to shoot people, animals or events with the same move at different times has its uses with safety as well. In this shot, it would have been dangerous to have Eddie Murphy and the tiger in the same space at the same time. So Eddie Murphy was shot first and the tiger shot afterwards. That way there was no chance of an expensive actor getting eaten. Animals do not generally like working around other animals. They tend to interfere with each other, and you can't get the performance you require. Also, you often need a trainer very close to the animal to get them to do exactly the motions you want. So with motion control, you can shoot each animal one at a time and put them all together in post. In this shot, a whole food chain of animals is filmed, one at a time. In the final composite, it looks like they're all there in the scene together. Well, I like elephants, but I couldn't eat a whole one. A clean pass means shooting the background without any foreground elements in it. 
This can be done to remove unwanted elements from the shot, such as rigging or any other item that has to be in the shot that you don't want there in the final sequence. In this Windows XP shot, a flying rig was used to move the people through the shot. This was removed with a later clean pass. A background element is often referred to as a plate. If a subject is filmed against a blue or green screen with a particular camera move, that move can be replayed against different backgrounds, and then the person can appear to change seamlessly from Of course, you can change the foreground as well as the background. In this Radio Shack spot, stairways change to escalators and typewriters change to computers, showing the modernization of things. Let me explain them shot by shot. That's because they're more than accessories, Terry. The first pass has the stairs, typewriter and frame with tape recorder. The next pass has the escalator, new computer, and talking frame. Here we have a clean pass of the background. Then here's our performance piece with Terry and Harry. Next we have a composite of the performance with the foreground elements of stairs, typewriter, etc. Then we have a composite of the exact same performance piece with the modern items. The final shot uses a graphic effect to transition between these two composites. Into new products. We call them accessories. That's because they're more than accessories, Terry. Howie, go have a seat. Changing foreground elements often involves morphing. Here we have a behind the scenes shot of the move on the girl in the crowd. We now see the exact same move continuing with Jewel. Then the same move on the Chinese woman in the soldier's arms. really just another kind of foreground element change. In this shot, we shot the clean background and then our foreground artist. And by mixing between the two, he can appear to fade in or fade out. In this Fiona Apple music video, the people smashing up the diner were shot at 72 frames per second, while Fiona was shot at 36 frames per second. In this compact spot, the extras were shot at different speeds, some appearing faster than normal and some slower. The compact Presario 1200T 
with an Intel Celeron processor, TFT display, 128 megabytes of memory, and JPEG. Another effect that has been utilized here is the ghosting of the extras. By shooting a clean plate and doing a 50% mix with the extras pass, the ghosting effect is achieved. Free shipping on your notebook, plus a free upgrade to Windows XP Home Edition. Traditional motion control was always shot at very slow camera speeds or even single frame. In this next plot, there's an interesting transition from single frame animation through to live action. Stop motion animation has declined in recent years, being replaced by computer graphics. So this example was a rare occasion for us. The shirt was animated in single frames through to the point where it was standing up. And then the colored shirt was puppeteered from a video assist lineup. The move and two of the conveyor belts were run for motion control. So far, I've covered shooting the exact same move, even if in different places. You can also shoot an identically shaped, but bigger or smaller move. This shot from a Radio Shack spot consists of two elements, a foreground set with a talent performing and a miniature set. Even cordless shavers. Right, Ving? I'll demonstrate. The camera tracks our talent in the foreground set. Then we have the same move on the same foreground set with real sized boxes moving on the conveyor belt behind. This is done to give them the option of replacing the names on the boxes. We then have the same move done clean against black. This is done because in the green screen pass, the reflectance of the metal surfaces will pick up and reflect unwanted green. A mat can be pulled from the green screen pass, but we can use the shiny surfaces from this black pass to replace any that are reflecting green from the first pass. Here's the miniature set. Our move is identically shaped, but proportionally smaller. And here we have the finished spot with miniature background composited with live action foreground. Get your hard to find batteries for your electronics, no matter where you bought them, from camcorders to cordless phones, even cordless shavers. As you've probably already noticed, most motion control shots utilize a combination of techniques. Before we move on to some more uses of motion control, let's take a look at Faith Hill's music video, Cry. Here's a clean play to the abandoned mansion. We then have a shot of Faith walking in. Next, a shot of her facing us. A shot of the mansion in pristine glory. Here we, have, we can see the three passes that were made on the car. Here's a long arm Milo in action. Since the rig knows its geometry very accurately, any move that's shot with motion control can easily be exported to computer graphics. In that way, the movement of the camera in the computer graphics world matches the real world, and the perspective shift lines up. In this example of Francis Lawrence's work, the defocused panels and the butterflies were animated in CGI based on the motion of the camera. There are packages that track data well, but we're still requested to supply 3D information on a regular basis. We've seen an increase in the pre-visualization of shots with CG software. Sometimes, this is just to see how the shots are going to fit together. But occasionally, a really complex move can be planned out carefully in CG and then simply handed to motion control. Here's a pre-visualization of a shot for Spider-Man. The bell and the fly, as well as the airplane and the spitball, will all be CGI. The whole way is real, and the talent are all real. The reason this was pre -vis was so the director could approve the move and how it was going to look before we even set the rig up. Here's the final shot. I think they had someone working on this single shot for over one week. Another reason for this to be pre is it's rather hard to make a motion control rig change speed the way this move does. And in fact, I imported the move and shot it without any programming input at all. I was just a render engine. 
In this shot, we had to make the camera move in a perfect arc vertically. This is something that's virtually impossible to program quickly. So I created an arc in CG, exported it to the motion control rig, and shot it. Much simpler. Previs is going to be big in motion control's future. I've worked extensively to make sure that you can get the data out of the CG package into Flare as easy as possible. And I've also been working on modeling the rig in the CG, so when you previs, you can see what's really going to happen. I think the previs is going to let directors and DPs play around with more visually interesting moves and take the time it takes to get a really good result, rather than be worried about spending hours programming on set. There are a couple more uses for motion control which I'd like to cover. Frozen Moment can create a very different look, and even this can be combined with motion control. In these two shots, the camera move was used to position a series of still cameras, and the resulting images composited together. A specific feature of music videos, which isn't true of traditional photography, is the need to synchronize the move up to a soundtrack. This is normally done with the time code trigger, but here's a use that I think pushed this even a little bit further. Just when we think we've seen it all, someone comes along with a shot that requires us to develop a new technique. This shot from the movie Simone involved the use of two motion control rigs synchronized to each other, one shooting the mirror image of the other to create the hollow effect of Simone. This is a technique we experimented with. It involves ramping the frame rate, audio track, and Milo move simultaneously, so that while the singer is in perfect lip sync, the camera ramps from 12 frames per second to 60 frames per second. The result is a rather dreamy, overcranked movements change to a rather frenetic, undercrank motion. Motion control operators tend to divide shots into two broad categories. Effect shots, where repeat passes are done and later composited together, and controlled moves, where the rig's precise controllability is the important factor. Everything you've seen so far are repeat passes. The following shots could have been done without motion control, but it might have taken longer. Tabletop shooters like motion control because they can design intricate moves that require exact focus pulls, and it'll do it again and again. That way, they can put their attention on what happens in front of the camera, not behind it. Let me demonstrate. Not perhaps the world's most exciting move, but I think most crane operators would hit the table or the glass at least one time in five, and I'm sure the AC would not want to have to pull focus on that one again and again. Another good example of this is the eye shot, where the camera has to push in and zoom in on an eye, keeping focus and not losing its mark. This is very hard for a camera operator and crane grip to achieve, but it's quite straightforward in motion control. There are people who believe that the final frontier is out there in space. But on Saturday, November 1st, the exploration of the human mind begins. The newest thrill on the NBC Saturday trilogy, Sleepwalkers, November 1st. In this music video, we have the long arm Milo doing a spectacular 360 degree revolution with barrel roll around the artist. I'd say damn near impossible for any crane operator to pull off without motion control. Wake up, wake up. Thank you for listening to me. I hope this has been of some use. I'm always willing to help you with any questions you may have. And always ready for a challenge. Eh, esto, bueno, puede ser pregunta de examen, al igual que cuál fue la película que utilizó, la primera película hollywoodense que utilizó efectos generados por computadora o CGI, el director y el año, igual que cuál fue la principal contribución de Star Wars eh, tecnológica en, en el medio cinematográfico, es el motion control camera o moco, ya hemos dicho. <coughs> 
igual el año, eh, el autor y eh, la contribución es eh, necesario que se lo aprendan. Ya les dije otras dos preguntas de examen ahora. Bueno, otra eh, cuestión que en la que um, Star Wars empieza a, a innovar es en el compositing digital. Vamos a ver también un videito que nos explica esto. ¿Qué es el compositing digital? Aquí podemos ver un ejemplo de cómo todas estas tomas son hechas en pantalla eh, croma y después es recortado el, el fondo a, a través de medios digitales. Originalmente habíamos visto que existían ya otros sistemas anteriores, pero estos sistemas eran fotoquímicos y eran a través de diferentes, eh, de diferentes técnicas de revelado, eh, en lugar de utilizar eh, After Effects o Fusion o Nuke o cualquiera de los programas de compositing. Eh, comerciales. Eh, en aquel entonces, eh, primero se intentó recortar cuadro por cuadro la actuación de un personaje, pero siempre eh, esas labores manuales siempre hacen que quede una orillita rara que se mueve alrededor del personaje. En cambio, eh, empezaron a desarrollar unas, unos sistemas eh, de revelado con, con película especial en un fondo que, que estaba iluminado de maneras distintas, por ejemplo, con vapor de sodio o o con fósforo, o con, con, con una, eh, eh, con una eh, frecuencia de, de color específica, que después a través de, de métodos de revelado podía ser eh, totalmente anulada, así, hecha transparente y nada más dejar al personaje que estaba enfrente. Para que esto funcione, bueno, eh, las telas verdes generalmente se colocan, no se pone uno junto a la tela verde, sino que se, se espacia uno lo más posible de la tela verde, uno para no dar sombra y otra para poder iluminar la tela verde con un sistema de iluminación y al personaje, al actor o al objeto con otro sistema de iluminación específico para él. Entonces, eh, estas técnicas permiten obviamente recortar personajes, ¿no? Y en combinación con la técnica de, del del moco que vimos anteriormente, eh, pues ya puedo fotocomponer dos objetos que están en movimiento. ¿no? Hacerlo en, en una cámara fija no es tan difícil porque eh, no tengo que igualar los movimientos de, del fondo con el, movi con el movimiento de mi, de mi actor o de mi cámara. En cambio, eh, si la cámara está en movimiento, hay todo tipo de cambios tridimensionales y ahí entramos a otro... Eh, a, a, a otro campo de conocimiento del compositing y el tracking y es, esto lo digo porque son técnicas que vamos a aprender una vez que terminemos de ver los, la historia de los efectos visuales vamos a aprender acerca de estas técnicas eh, y se generaron en estas películas se generaron en, estos, eh, en este tiempo con tecnologías eh, desarrolladas en las universidades estadounidenses y, y, <coughs> y bueno, programadores de todo el mundo en, en, bueno, vamos a ver una tecnología alternativa también utilizada en Superman en 1978. Esta película de Alexander Salkind usó de forma innovadora efectos similares al 3D generados por computadora. Esta película introdujo el uso de la cámara Soptic. Esta fue la innovación de Superman para el vuelo de Superman. Superman de 1978. Eh, vamos a ver un fragmento, pero no del tráiler, sino de, de la película. Sistema Z-Optic. Es una cámara especial. Es una, es una pantalla de cine, es una sala de cine completa este sistema. Es, es un sistema que costaba, evidentemente, una cantidad exorbitante de dinero. Era una sala completa de cine con una pantalla gigante de cine y una cámara colgada en, un, en, un, eh, en una grúa y la cámara podía dar vueltas, pero la cámara como del tamaño pues, de un coche pequeño, ¿no? de, un, de un compactito, podía dar vueltas y podía, podía moverse enfrente de la pantalla de cine y al mismo tiempo la proyección del cine se movía, o sea, eh, con los controles de, de, la, eh, de la cámara. 
Entonces, si tú ponías eh, algunos actores colgados en unos hilos, enfrente de esa pantalla y movías la cámara y al mismo tiempo se estaba moviendo la proyección, da, da todas esas eh, diferentes apariencias y, y resultados. Vamos a ver el video, es muy ilustrativo. Ah, eh, he de decir que va toda, bueno, todas las películas de esa era en donde salen eh, personajes voladores como en, en, en tapetes mágicos o en... en, o en, um, en en trineos, en, en avioncitos, eh, casi todas las tomas aéreas de combates, de ese tipo de cosas de la era, están hechas eh, con este sistema. Que por cierto, de alguna manera, eh, en la producción de Mandalorian se retoman este mismo principio, pero lo hacen en un domo completo, de manera en que todo el domo es una especie de pantalla de televisión y está proyectada ahí la, la, los escenarios de, las, eh, de la serie, los... Obviamente hay elementos también eh, reales, algunos troncos, algunos pedazos de una cabaña, pero en general todo lo demás está eh, eh, creado en ese momento eh, eh, a través de, de un domo de, de, de video. Entonces, esta es una idea muy similar. Eh, lo otro ya es algo obviamente más avanzado tecnológicamente, pero, pero bueno, veamos el Soptic Cable. Aerial stunts require careful preparation and precise timing. Ya ahí está colgado. Dan el tamaño de la pantalla que tiene y You can make it do anything you like, especially if the actor coordinates his moves to that. It's, it's absolutely quite easy.
Sí, bien, ese es el sistema SOPTIC, eh, precursor de sistemas más eh, avanzados como lo es el Milo. Y eh, en 1979 se estrena Alien. Este film de Ridley Scott utilizó gráficos rasterizados, es decir, los gráficos que salen en las pantallas del Nostromo, de la nave espacial, eh, en los monitores del Nostromo, animatronics, un tío en un traje de Alien, film en reversa, marionetas y sangre artificial por toneles. 1977, 20th Century Fox, surprised with the unprecedented success of George Lucas' Star Wars, was ready to greenlight any and every space adventure film on the table. The only finished script they had was for a strange little horror picture from the minds of Ronald Shusset and Dan O'Bannon. With the help of Ridley Scott... Some of you may have figured out we're not home yet. We're only halfway there. Mother's interrupted the course of our journey. Why? Programmed to do that should certain conditions arise, they have. Like what? Seems she has intercepted a transmission of unknown origin. She got us up to check it out. What kind of a transmission? Acoustical beacon that uh, repeats at intervals of 12 seconds. SOS. I don't know. Human. John Landis eh, estrena Un hombre lobo americano en Londres. Eh, este film de horror clásico contiene la transformación visceral del protagonista mediante técnicas de prótesis y maquillaje. De hecho, el mismo equipo que hizo los efectos visuales para Thriller de Michael Jackson cuando se transforma en hombre lobo y en zombie, y eso es el mismo equipo. Eh, esta es muy buena, muy buena película. Les sugiero que la vean, es muy palomera. Sanity I'm beginning to worry about. You've never had bad dreams before? Well, sure, as a kid, but never so real, never so weird. I'm going to look into your eyes. <laughs> become a monster in two days the supernatural the power of darkness it's all true please believe me believe what that tomorrow night beneath the full moon i'll sprout hair and fangs and eat people you'd be surprised what horrors a man is capable of 
Are you all right now? Well, I'll let you know the next full moon. I'm a werewolf. You're gonna change. You'll kill people. You'll become. I know. A monster. David, don't lose control. You control what control? David, I can help you. No, I'm not safe to be with you. Gotta stay away. El protagonista y su amigo van de viaje a Europa y los ataca un hombre lobo. Entonces él es contagiado y cuando va a empezar a matar, su amigo se le aparece para decirle que se suicide. Antes de convertirse en un hombre lobo. Muy buena, muy macabra. Bueno, 1981 se estrena Dragon Slayer. Esta película de Matthew Robbins utiliza el sistema Go Motion, similar a la animación Stop Motion, pero que produce Motion Blur. Más creíble y menos acartonada que la animación Stop Motion tradicional. Es decir, cuando uno hace animación cuadro por cuadro de miniaturas, un problema de ello es que los movimientos, cuando son muy rápidos supuestamente de la marioneta, no producen eh, el desenfoque de movimiento que produce un movimiento rápido en una cámara sino que se ve cada cuadro perfectamente bien definido, no se ve eh, una mancha de, eh, de indeterminación de la posición de la mano que, que produce que el obturador funcione a una velocidad específica. Entonces, más allá de cierta velocidad, todo se ve barrido, ¿verdad? Ese barrido de movimiento no lo tiene de manera natural, evidentemente, las marionetas o los, eh, o, o los modelos que nosotros queramos animar cuadro por cuadro de la forma tradicional. Entonces lo que ellos introduce, introdujeron es un movimiento, un, um, un sistema que se llama Go Motion, eh, que consiste en que los, los, eh, los modelos o los muñecos que van a utilizar para animar tienen un, un esqueleto, esto es real, sí, o sea, es un muñeco y tiene un esqueleto eh, eh, computarizado adentro de sí misma, de manera que cuando toman la fotografía lo mueve un poquito de posición, digamos que entre esta posición y esta posición lo mueve un poquito al momento exactamente de la fotografía y eso produce que tenga, eh, que tenga motion blur, que tenga ese desenfoque de movimiento. Obviamente, pues estos eh, sistemas también muy caros o experimentales en ese eh, que en ese momento se utilizaron. Ahora podríamos tal vez introducir eh, motion blur eh, digital, pero eh, en aquel entonces eh, esto fue algo muy innovador porque permitía que eh, las anima animaciones no se vieran tan, tan fraccionado el movimiento, sino que se viera más fluido por el motion blur. Eh, y de hecho fue también utilizado en los, eh, eh, en los modelos de los eh, ATTs de Star Wars, en eh, el Imperio Contraataca, los, los elefantes esos gigantes que andan caminando ahí en la nieve. Ahorita vamos a ver ambas cosas. Primero vamos a ver un fragmentito de Dragon Slayer. Esto de alguna forma me parece también precursor a, a El Señor de los Anillos. Vamos a verlo y ustedes me pueden también comentar al respecto después.
como podrán ustedes ver, también tiene algunas reminiscencias de los nivelungos de 1924. Eh, y bueno, la animación se ve bastante bien para su eh, momento. Estaba llegando el, eh, el momento fotomecánico, el fotoquímico y mecánico a su cúspide. Y fue cuando comenzó eh, a aparecer los primeros efectos digitales, como empezamos a ver ya en películas eh, anteriores. En un fragmento de los, eh, los eh, ATT Walkers también nos puede mostrar un poco. De esta técnica del Go Motion. Estos están animados con esa eh, tecnología. Animados cuadro por cuadro, pero eh, incorporan esa tecnología. Y bien, eso ilustra eh, ese tipo de animación asistida por computadora. El movimiento asistido por computadora para representar el motion blur. En 1981 también salen los cazadores del arca perdida. Parte de los motivos por los cuales Steven Spielberg ganó el Oscar a los mejores efectos visuales fue el clímax de sorprendentes efectos visuales que revelan el poder del arca de la alianza la roca gigante que rueda tras Indiana Jones y la secuencia final en la bodega que usa pintura mate extensivamente. Esas fueron las emblemáticas escenas de los cazadores del arca perdida. Eh, después, en 1982, tenemos Blade Runner, esta película eh, eh, es del mismo director que Alien, el octavo pasajero. Eh, Ridley, eh, Ridley Scott, de la, clásico de la ciencia ficción, le paga homenaje a Metrópolis de 1927, utilizando maquetas futuristas para ambientar el drama. Vamos a ver un fragmento de Blade Runner. Blade Runner. Blade Runner. This is a bad one. Bad one. Copy. 
I did not know what it is. If only you could see what I've seen. What I've seen. What I've seen. More human than human is our motto. What if I go north? Disappear. Would you come after me? I know you would, but somebody would. It's too bad. Muy bien, ese mismo eh, año se eh, estrena E.T., el extraterrestre, película de Steven Spielberg, famosa por la escena, donde niños vuelan en bicicleta frente a la luna, llena eh, mediante el uso de miniaturas, maquillaje, props como la nave espacial, animatronics, etc. En 